fully charged and ready to go, fully charged and ready to go, that's how the day begins, morning assembly breezes through, well figuratively. Standing under the scorching sun, listening to the continuous drone of the principal, reciting the weekly itinerary of recent events and curriculum changes was in no way pleasant, but it helped me pace myself for the day up ahead and set up a mental filter to remain sane as the day chugged along, and so it would begin. I would have to remind myself to school my face to not look miserable as I joined the chirping group of my classmates headed towards the biology class. Aren't you glad we are finally back on campus? They would ask me. Yes I couldn't be happier that summer vacations were finally over. Who wouldn't want to leave the comfort of their room, a warm mug of tea in hand, and about to set out on another journey thousands of miles across the globe through a book in your lap, oh hey, hi, hey it's been a while, damn I'm glad to see you, hey hope you're doing great, I would hear the giggles from my friends, as I walked ahead greeting people as they walked by. It took a lot out of me, each greeting. But I couldn't help myself, I woke up each and every day and told myself that I would not be that person. The person who didn't care much for what I had to say in a crowd, even though I was the only one talking. Who knew I was scared of being invisible? I knew how it felt and I never wanted anyone to feel that too. If a simple hello could allow them to know that they were remembered and seen, for someone who found it hard to talk to people, I'd do it. It was funny, I was told I know everyone. That I'm too social, I have too much energy to spare, why would I want to remember the names of the people I met around campus? I just found it tiring to explain why I had to, I had to because I knew how much it hurt when I was told I could easily blend into a crowd, no trace left behind, that I'm not memorable. I'd have to deal with it one battle at a time. The war was getting through the entire day with as little bumps and scratches as possible. To not let my anxiety strike the winning blow. It had been hard from the start, the first day of college we were all lined up in the auditorium, ready to be separated into groups and taken to our respective classes. I.D. looked at myself in the mirror that morning and told myself this is a new start. I will not, I repeat, will not blend into shadows again. And so here I was standing next to this girl who seemed scared, so I pushed myself to reach out and talk to her. She'd looked at me weirdly at first. How was I willing to talk to a stranger so readily? I'd had to rub my hands on my uniform multiple times because of how clammy they had gotten, she hadn't noticed. But there it was, my first step to a new start, I'd make friends this time, when classes finally began, we were told to seek help from our seniors to locate the labs. I had pointed at one of our seniors, sort of leaned forward and hurriedly asked him where the biology lab was. Later on, he told me, he'd been taken aback by my enthusiasm to converse with a complete stranger. I hadn't seen it. It felt unnatural to me, alien even. But it was working people thought I was comfortable in social situations, then came what I considered to be the boldest decision I could have made. I signed myself up for the debating society. None of my friends batted an eye, why wouldn't the girl who didn't hesitate to take the first step in any conversation not join the club? I managed to avoid stepping onto the podium the first week, every day was torture. My nerves would be a wreck and my hands would shake in anticipation. But that winning streak didn't last, and there I was facing my peers in the audience. We had to talk about animal rights, I was good with words, I could have written a 3,000 word essay on that topic, but when I felt all those eyes on me I froze, I jumbled up my words, I unknowingly agreed to the opposition's ideas but I made it through the other side. I could hear the snickering when the practice session ended, but I couldn't have been prouder of myself. I'd finally been able to confess to my best friend my struggle getting where I was. And it had helped as the years progressed. I got a prefect's gown final year, they said I could deal with people. Even the juniors knew me, I organized events with friends. It had all come up to the final event of the year, the annual science competition. I knew I had to look professional and strong. And I did what I could to achieve that, my hair in a high bun, straight posture, a serious tone. It was when the day finally ended that my best friend came over and said, you know, the funniest thing happened. The team I was monitoring asked who that girl, the one who was walking around like she knew everyone, like she owned the place. I.D. asked her if she meant the head girl, and she laughed and said that they had pointed at me. We laugh.
sạc đầy và sẵn sàng hoạt động được sạc đầy và sẵn sàng hoạt động, đó là cách bắt đầu một ngày. Hội nghị buổi sáng thổi qua, hiểu theo nghĩa bóng, đứng dưới cái nắng như thiêu đốt nghe máy bay không người lái liên tục hoạt động kể lại hành trình hàng tuần của các sự kiện gần đây và những thay đổi trong chương trình giảng dạy không hề dễ chịu chút nào nhưng nó đã giúp tôi bắt nhịp bản thân cho ngày mới và thiết lập một bộ lọc tinh thần để duy trì lành mạnh như ngày trôi qua. Và vì vậy nó sẽ bắt đầu, tôi sẽ phải nhắc nhở bản thân đến trường để khuôn mặt của tôi không trông đau khổ khi tôi tham gia vào nhóm bạn cùng lớp đang díu dít đi về phía lớp sinh học. Bạn có vui không khi chúng tôi cuối cùng đã trở lại khuôn viên trường, họ sẽ hỏi tôi. Vâng, tôi không thể hạnh phúc hơn khi kỳ nghỉ hè cuối cùng đã kết thúc. Ai lại không muốn rời khỏi căn phòng thoải mái của mình? Một tách trà ấm trong tay và chuẩn bị bắt đầu một cuộc hành trình khác hàng nghìn dặm trên khắp thế giới thông qua một cuốn sách trong lòng bạn. Ô này, xin chào, đã lâu rồi, chết tiệt tôi rất vui khi được gặp bạn, hy vọng bạn đang làm tốt. Tôi sẽ nghe thấy tiếng cười khúc khích từ những người bạn của mình khi tôi đi trước chào mọi người khi họ đi ngang qua. Tôi mất rất nhiều thời gian, mỗi lời chào, nhưng tôi không thể giúp bản thân mình, tôi thức dậy mỗi ngày và tự nói với bản thân rằng tôi sẽ không phải là người đó. Người không quan tâm lắm đến những gì tôi phải nói trong đám đông, mặc dù tôi là người duy nhất nói. Ai biết tôi sợ bị tàng hình, tôi biết nó cảm thấy thế nào và tôi không bao giờ muốn bất cứ ai cũng cảm thấy như vậy. Nếu một lời chào đơn giản có thể cho phép họ biết rằng họ đã được ghi nhớ và nhìn thấy, thì đối với một người cảm thấy khó nói chuyện với mọi người, tôi sẽ làm điều đó. Thật là buồn cười, tôi được cho là tôi biết tất cả mọi người. Rằng tôi là người quá xã giao, tôi có quá nhiều năng lượng để thừa tại sao tôi lại muốn nhớ tên những người tôi đã gặp xung quanh khuôn viên trường. Tôi chỉ thấy mệt mỏi khi giải thích lý do tại sao tôi phải làm như vậy. Tôi phải làm như vậy bởi vì tôi biết tôi đau đớn biết bao khi bị cho rằng tôi có thể dễ dàng hòa vào một đám đông, không để lại dấu vết gì mà tôi không đáng nhớ. Tôi phải giải quyết từng trận một, cuộc chiến diễn ra suốt cả ngày với ít va chạm và chảy xước nhất có thể. Để không để cho sự lo lắng của tôi giáng đòn quyết định. Thật khó khăn ngay từ đầu, ngày đầu tiên của trường đại học. Tất cả chúng tôi đều xếp hàng trong giảng đường, sẵn sàng tách thành từng nhóm và được đưa đến các lớp học tương ứng. Tôi đã nhìn mình trong gương vào buổi sáng hôm đó và tự nhủ đây là một khởi đầu mới. Tôi sẽ không, tôi nhắc lại, sẽ không hòa vào bóng tối nữa. Và vì vậy ở đây tôi đang đứng cạnh cô gái này có vẻ sợ hãi, vì vậy tôi cố gắng đưa tay ra và nói chuyện với cô ấy. Lúc đầu cô ấy nhìn tôi rất kỳ lạ, làm sao tôi lại sẵn sàng nói chuyện với một người lạ dễ dàng như vậy. Tôi đã phải vò tay lên bộ đồng phục của mình nhiều lần vì chúng kêu ầm ĩ như thế nào, cô ấy đã không nhận ra. Nhưng đó là bước đầu tiên của tôi để bắt đầu một khởi đầu mới, lần này tôi muốn kết bạn. Khi các lớp học cuối cùng cũng bắt đầu, chúng tôi được yêu cầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ các tiền bối của chúng tôi để xác định vị trí các phòng thí nghiệm. Tôi đã chỉ vào một trong những tiền bối của chúng tôi, hơi nghiêng người về phía trước và vội vàng hỏi anh ấy phòng thí nghiệm sinh học ở đâu. Sau đó, anh ấy nói với tôi, anh ấy đã rất ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của tôi khi trò chuyện với một người hoàn toàn xa lạ, tôi chưa từng thấy điều đó. Tôi cảm thấy không tự nhiên, thậm chí là xa lạ. Nhưng những người đang làm việc nghĩ rằng tôi thoải mái trong các tình huống xã hội. Sau đó, điều mà tôi cho là quyết định táo bạo nhất mà tôi có thể đã thực hiện. Tôi đã tự mình đăng ký tham gia hội tranh luận. Không ai trong số bạn bè của tôi để mắt đến tại sao cô gái không ngần ngại bước đầu tiên trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào lại không tham gia câu lạc bộ. Tôi cố gắng tránh bước lên bục giảng trong tuần đầu tiên, mỗi ngày đều là cực hình. Thần kinh của tôi sẽ như một đống đổ nát và tay tôi sẽ run lên vì mong đợi. Nhưng chuỗi chiến thắng đó không kéo dài, và ở đó tôi đã phải đối mặt với những khán giả đồng nghiệp của mình. Chúng ta phải nói về quyền động vật tôi giỏi ngôn từ, tôi có thể viết một bài luận 3.000 từ về chủ đề đó, nhưng khi tôi cảm thấy tất cả những ánh mắt đó đổ dồn vào mình, tôi đơ người ra, tôi nói lung tung, tôi vô tình đồng ý với những ý kiến phản đối. Ý tưởng nhưng tôi đã thực hiện nó thông qua phía bên kia. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khẩy khi buổi luyện tập kết thúc, nhưng tôi không thể tự hào về mình hơn. Cuối cùng tôi đã có thể thú nhận với người bạn thân nhất của mình rằng cuộc đấu tranh của tôi để đạt được vị trí của tôi, và nó đã có ích khi nhiều năm trôi qua. Tôi đã nhận được một chiếc áo choàng của các quận trưởng vào năm ngoái. Họ nói rằng tôi có thể đối phó với mọi người, ngay cả đàn em cũng biết tôi, tôi tổ chức sự kiện cùng bạn bè. Tất cả đã xảy ra trước sự kiện cuối cùng của năm cuộc thi khoa học thường niên. Tôi biết mình phải trông thật chuyên nghiệp và mạnh mẽ, và tôi đã làm những gì có thể để đạt được điều đó, tóc búi cao tư thế thẳng, giọng điệu nghiêm túc. Đó là khi một ngày cuối cùng kết thúc, người bạn thân nhất của tôi đến và nói, bạn biết đấy,